హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఈ వీడియో వచ్చేసి మేము ఇల్లు మూవ్ అవ్వక ముందర జస్ట్ ఒక ఫ్యూ డేస్ ముందర మేము కనెక్టిక్ ట్రిప్ వెళ్ళామండి ఎందుకంటే మా చెల్లెల వల్ల అమ్మాయిది సెకండ్ బర్త్డే అనమాట సో సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు అంటే వెళ్ళాము సో ఆ ట్రిప్ వీడియో నేను పోస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను ముందరే కానీ మూవింగ్ హడావిడి అంతా అయిపోయేటప్పటికి పోస్ట్ చేయలేకపోయాను సో అందుకని ఆ క్లిప్స్ ఆ గ్లిమ్సెస్ అన్నీ చూపిస్తున్నాను అనమాట ఇది వచ్చేసి ఫ్లైట్ జర్నీ మా బాబు చాలా ఎగ్జైటెడ్ అయ్యాడు అనమాట ఎవ్రీ టైం అయితే విండో సీట్ దగ్గర కూర్చుంటాడు కానీ ఈసారి ఎందుకో వద్దు అన్నాడు అండ్ టేక్ ఆఫ్ అయ్యేటప్పుడు అలా బాగా ఎగ్జైట్ అవుతాడు సో ఆ క్లిప్ యాడ్ చేశాను ఇది వచ్చేసి ఇంకా నెక్స్ట్ మార్నింగ్ అండి నెక్స్ట్ మార్నింగ్ నేను చెప్పాను కదా ఈ ప్రెగ్నెన్సీలో ఇడ్లీ బాగా క్రేవ్ చేస్తున్నాను అని చెప్పి ఇడ్లీ అంటే సో మా చెల్లెలు రా ఇది మా చెల్లెలు వాళ్ళు ఇల్లు యాక్చువల్లీ వాళ్ళు కనెక్ట్ టికెట్లో ఉంటారు ఇది ఇడ్లీ ప్రిపేర్ చేసింది అనమాట నేను క్రేవ్ చేస్తున్నాను అని చెప్పి సో టీ అండ్ నేను మొత్తం టోటల్గా వీడియో అంతా తెలియదు మేము ఉన్నది ఒక ఫోర్ డేస్ ఉన్నాము అక్కడ సో ఆ ఫోర్ డేస్ గ్లిమ్సెస్ అనమాట అన్నీ చూపించాను నేను సో ఇది వచ్చేసి మార్నింగ్ లేవగానే మా అబ్బాయి వాళ్ళ అమ్మాయి ఇద్దరు బాగా ఎగ్జైట్ అయ్యారు అనమాట చూసి ఒకళ్ళు అండ్ ఇది వచ్చేసి మేము జస్ట్ బర్త్డే కదా సో అందుకని చిన్న టైప్ ఆఫ్ హారతి అలా ఇస్తాం అనమాట సో అది అండ్ మేము అలా హార్ తెచ్చి పాటలు పాడుతుంటే మా పిల్లలిద్దరికి ఏదో చాలా కొత్తగా అనిపించింది అనమాట సో అలా హార తెచ్చి అక్షంతలో అవి వేశాక మేము అక్కడ దగ్గరలో ఒక గుడి ఉందన్నమాట సో టెంపుల్ మేము చూసినట్టు అంటే చూసాం మేము ఆల్రెడీ చాలాసార్లు విజిట్ చేసాం మా చెల్లెల వాళ్ళ ప్లేస్ అండ్ మీకు తెలుసు కదా ఇదివరకు మేము బాస్టన్లో ఉండేవాళ్ళం అనమాట సో మాకు చాలా దగ్గర ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు వన్ అవర్ ట్రావెల్ సో మేము ఎప్పుడు అక్కడే ఉండేవాళ్ళం మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ సో బాగా తెలుసు ప్లేస్ మాకు అండ్ సరే ఎలాగో బర్త్డే అని చెప్పి గుడికి వెళ్తున్నాం అనమాట సో అది ఈ క్లిప్ అండ్ కనెక్టికెట్ వచ్చేసి నాకు చాలా ఇష్టమైన ప్లేస్ అటు సైడ్ ఈస్ట్ సైడ్లో ఎందుకంటే న్యూయార్క్ దగ్గర నాకు వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్లేసెస్ నాకు బాగా నచ్చే ప్లేసెస్ ఏంటంటే న్యూయార్క్ నేను బాస్టన్లో ఉన్నప్పుడు కానీ మా చెల్లెల వాళ్ళు అక్కడ కనెక్టికెట్లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళం అనమాట న్యూయార్క్కి కానీ ఈసారి కుదరలేదు అనమాట ఎందుకంటే మేము వెళ్ళింది ఫోర్ డేస్ సో మాకు అంత టైం లేకపోయింది అండ్ ఆన్ ద టాప్ నేను ప్రెగ్నెంట్ కాబట్టి అంత టైర్డ్ అవ్వడం కూడా మంచిది కాదు అని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళలేదు అనమాట ఎక్కువ సో ఇది వచ్చేసి టెంపుల్ అండ్ టెంపుల్ లోపల వీడియోస్ అండ్ ఫొటోస్ అలౌడ్ కాదు కాబట్టి జస్ట్ బయట వరకు ఊరికి చూపిద్దాము మీకు అని చెప్పి వీడియో తీసాను అనమాట సో లోపల ఎలా చేరు సో ఇది అయిపోయాక ఆ రోజు ఈవినింగ్ యాక్చువల్లీ మేము వెళ్ళింది ట్వంటీ థర్డ్ మార్నింగ్ వెళ్ళాము మా చెల్లెల వాళ్ళ నీస్ మన నా నీస్ బర్త్డే వచ్చేసి ట్వంటీ థర్డ్ అనమాట మే ట్వంటీ థర్డ్ ఆ రోజు మార్నింగ్ అంతా హడావిడ హడా అంటే ప్రిపరేషన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా సో అవన్నీ చేసుకొని ఈవినింగ్ వచ్చేసి బర్త్డే పార్టీ పెట్టారనమాట మా చెల్లెల వాళ్ళు సో ఈవినింగ్ పార్టీ అందరు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ దగ్గరలో హోటల్లోనే చేశారు సో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ ఇన్వైట్ చేశారనమాట దూరం నుంచి వచ్చింది అంటే మేము అక్కడమే సో ఇది ఇది వచ్చేసి బర్త్డే పార్టీ క్లిప్ అనమాట అంత అన్నీ చూపించాను ఎలా చేశారు డెకరేషన్ ఏంటి అన్నది అండ్ ఆ కేక్ అండ్ కప్ కేక్స్ వచ్చేసి మా చెల్లెలే బేక్ చేసింది అండ్ మా చెల్లెలకి బాగా ఇష్టం అనమాట బేక్ చేయడం అంటే సో అందుకని బాగా ఇష్టంగా చేస్తూ ఉంటుంది బేకింగ్ అంతా అండ్ పార్టీస్కి అలా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి కూడా చేసేస్తూ ఉంటుంది సో చాలా బాగా వచ్చింది కేక్ కూడా అండ్ డెకరేషన్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి అండ్ ఇది వచ్చేసి నేను నా డ్రెస్ అనమాట ఇది యాక్చువల్లీ రెయిన్బో థీమ్ పెట్టారు అందరికీ రెయిన్బో కలర్స్లో వేసుకున్నాం అని చెప్పారు అనమాట డ్రెస్ సో నేను నా దగ్గర ఏది ఉంటే అది వేసుకున్నాను ఎందుకంటే నేను న్యూ డ్రెస్సెస్ ఏవి వేసుకోకూడదు అనమాట మా మమ్మీ పెట్టేదాకా సో మా ఇంట్లో అలా ఉంటుంది సో ఇది వచ్చేసి మా సన్ హెల్ప్ చేస్తున్నాడు గిఫ్ట్లన్నీ తీసుకురావడానికి అండ్ వీళ్ళిద్దరు ఇక్కడ కూర్చొని ఆడుకుంటూ ఉన్నారు మేము కొంచెం ముందరే వెళ్ళాము ఎందుకంటే గెస్ట్లను రిసీవ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి సో అందుకని ముందరే వెళ్ళాము అరౌండ్ సెవెన్ సెవెన్ థర్టీకి అందరూ వచ్చేసారనమాట వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ
అండ్ ఇది వచ్చేసి ఆ నెక్స్ట్ డే క్లిప్ అనమాట వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరలో కుమార్స్ అని ఒక రెస్టారెంట్ కొత్తగా ఓపెన్ చేశారు అది ఏంటి అంటే మన ఇండియన్ సౌత్ ఇండియన్ మీల్స్ అనమాట ఏంటంటే మనకి అరటాకుల్లో ఎలా పెట్టిస్తారు అలా అండ్ ఇది వచ్చేసి రాంగ్ అని ఫస్ట్ వాళ్ళు మజ్జిగ సర్వ్ చేస్తారు అనమాట కొంచెం స్పైసెస్ వేసి ఎంత బాగుందో అంత చాలా అంటే చాలా బాగుంది మీరు ఎవరైనా కనెక్టికెట్ ఏరియా దగ్గరలో బాస్టన్ ఏరియాస్లో ఎవరైనా ఉన్నవాళ్ళు అయితే ఇది ట్రై చేయండి చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి ఓన్లీ వెజ్జే కాదు నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ కూడా ఉన్నాయి మేము వెజిటేరియన్స్ కాబట్టి వెజ్జే ఆర్డర్ చేసాము చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఆ రోజు వచ్చేసి అప్పడం మనకి మామూలు పెళ్ళిళ్ళల్లో కానీ బయట భోజనాలు పెట్టినప్పుడు ఎలా ఉంటాయి సౌత్ ఇండియన్ మీల్స్ అలా అనమాట అప్పడాలు వడియాలు అండ్ ఫ్రై ఐటమ్ పప్పు చారు సాంబారు అన్నీ డిజర్ట్తో సహా సర్వ్ చేస్తారనమాట ఇలా ప్లేట్స్లో ఆకులు వేసి చాలా బాగా నచ్చింది అంటే వెరైటీగా ఉంది ఎప్పుడు మనం ఏదో రెస్టారెంట్స్కి వెళ్ళి బట్టర్ నాను అలా కాకుండా ఇది కొంచెం వెరైటీగా అనిపించింది అనమాట పచ్చళ్ళు కానీ అన్నీ అంత చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి అండ్ కొంచెం మిక్స్ ఆఫ్ తమిళ్ వాళ్ళది అనమాట సో అందుకని ఏంటంటే కొంచెం వాళ్ళ ఐటమ్స్ కూడా మిక్స్ చేసి ఉన్నాయి ఏదో కుజంబు అని ఏదో కొన్ని చెప్పారు ఐటమ్స్ చాలా బాగున్నాయి సో ఆ క్లిప్ కూడా యాడ్ చేశాను ఎందుకంటే ఎవరైనా దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళైతే ఒకసారి ట్రై చేస్తారు అని చెప్పి చాలా అంటే చాలా బాగుంది హైలీ రికమెండ్ చేస్తాను ఈ రెస్టారెంట్ అండ్ భోజనం అయిపోయాక మనకి జనరల్లీ ఇండియాలో అయితే పాన్ వేసుకునే అలవాటు ఉంటుంది కదా సో పాన్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట అంటే ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ చేస్తారు డాలర్కి ఒక పాన్ అండ్ ఈ క్లిప్ వచ్చేసి మేము ఆ రోజు లంచ్ చేసేసాక నేను చెప్పాను కదా అటువైపు దగ్గరలో క్రిస్మస్ ట్రీ అని ఒకటి ఉంటుంది అని చెప్పి నేను ఎప్పుడైనా వీడియోస్లో నేను టీ పాట్ చూపిస్తే అందరూ అడుగుతారు కదా ఎక్కడ తీసుకున్నారు ఎక్కడ తీసుకున్నారు అని చెప్పి ఇక్కడే అండి క్రిస్మస్ ట్రీ అని చెప్పి ఉంటుంది ఇది ఏంటంటే ఓన్లీ ఈస్ట్ సైడ్ ఉంటుంది అనమాట ఇది ఇంకా ఇంకా ఎక్కడ ఉండదు యాక్చువల్లీ వెళ్ళి ట్రై చేశాను అక్కడ ఉందేమో అని చూద్దాము ఇంకొక పాట్ తీసుకున్నాము ఎందుకంటే నాది పాడైపోయింది చాలా ఇయర్స్ అయింది యాక్చువల్లీ తీసుకున్నది ఫోర్ ఇయర్స్ ప్లస్ అవుతుంది కానీ స్టాక్ లేదు అని చెప్పారనమాట స్టిల్ సో ప్రాబబ్లీ అది లక్కీగా అప్పుడు దొరికింది అంతే మళ్ళీ దొరకట్లేదు ఆ పాట ఎక్కడ అండ్ నేను పెద్ద ఎక్కువ ఐటమ్స్ ఏం తీసుకోలేదండి జస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ తీసుకున్నాను అంటే కొన్ని కొన్ని బాగుంటాయి ఐటమ్స్ అక్కడ అండ్ చీప్గా కూడా దొరుకుతాయి కాకపోతే ఏంటంటే ట్రావెల్ చేయాలి కాబట్టి లగేజ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అని చెప్పి మేము ఎక్కువ ఏం తీసుకోలేదు సో జస్ట్ ఊరికే అలా విండో షాపింగ్ చేద్దాము అని చెప్పి ఊరికే వెళ్దాం అనమాట అలా
వచ్చి తీసుకునేవి టూ ఎయిట్ ఐటమ్స్ అండి ఒకటి వచ్చేసి ఇది యూటెన్సిల్స్ వేసుకోవడానికి నాకు ఇది వరకు బ్లాక్ ఉండేది కాకపోతే అది ఇరిగిపోయింది అనమాట సో అందుకని ఇది తీసుకున్నాను ఇది వచ్చేసి సెవెన్ నైంటీ నైన్ అనమాట సో ఇది నేను ఇంకొకటి వచ్చేసి నేను ఇంకొకటి వచ్చేసి అవెల్ నైనర్ ఒకటి తీసుకున్నాను అనమాట ఇది వచ్చేసి అరౌండ్ ఫైవ్ నైంటీ నైన్ ఎలా ఉంటుంది అమెజాన్లో అయితే చాలా కాస్ట్లీ ఉంటాయి అనమాట సో అండ్ ఇది వచ్చేసి ఈవినింగ్ అంటే మేము ఎక్కువ రోజులు లేం కాబట్టి ఇంట్లో కుక్ చేసుకోకుండా ప్రతిదీ ఊరికే బయట స్పెండ్ చేద్దాము అని చెప్పి ఆ రోజు ఈవినింగ్ వచ్చేసి ఈ మెడిటరేనియన్ ఫుడ్కి వెళ్ళాము తినడానికి చాలా అంటే చాలా బాగుండింది ఫుడ్ అంతా సో ఇది వచ్చేసి పీటా బ్రెడ్ అండ్ బబగనాష్ అవన్నీ ఉంటాయన్నమాట అండ్ చిక్ పీస్ తోటి చేసేది ఫలాఫల్ అన్నీ చాలా బాగుంది యాక్చువల్లీ ఫుడ్ కూడా సో అందుకని ఊరికే ఈ క్లిక్ కూడా యాడ్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగే మేము బ్యాక్ వెళ్ళిపోయాము ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫ్లైట్ ఉండింది మాకు ఇదండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చుంటుంది అని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే మటుకు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం మటుకు మర్చిపోద్దు థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్